Ya odama niye böyle paldır küldür giriyorsun? Belki giyiniyorum. Sana ne? Gir zekalı. Poyraz'la Haziran ayrılmış. Bana ne? Ayrıca sana ne? Ne sanıyorsun şimdi? Hı? Sanki o çok sevdiğim mükemmel Poyraz kollarını açıp sana doğru mu koşacak? Herifin umrunda bile değilsin. Aptal aptal düşüncelere kapılma. <gülüyor> ya da kapıl ya. Bana ne? Ne yapıyorsan yap. Batu çocuk musun sen? Ne bu tavırlar? Ha çocuğum. Ne oldu üstünde başında? Kumda mı oynadın sen? Altında değiştirelim mi? Ne oldu? Ablam mı oldun sen şimdi benim? Hayırdır? Batu hayırdır ya? Sabah sabah tersinden mi kalktın? Ne bu tavır ya? Çık odamdan hadi. Ne var bu Poyraz'da bu kadar? Efendim? Bence gayet açık ve net bir şey sordum ama senin için tekrarlayabilirim. Ne var o kendini beğenmiş herifte bu kadar? Sende olmayan çok fazla şey var o yüzden o küçük beyninle anlamaya çalışma anlayamazsın. <gülüyor> <gülüyor> Sen mi söylüyorsun bunları? Hı? Sen daha önce aynada hiç kendine bakmadın galiba. <gülüyor> İnsanlar ne acayip ya. Niye bakacakmış aynada kendime pardon? Eğer bugüne kadar aynada dikkatlice kendine bakmış olsaydın... ...baba parası yiyen, hayatta hiçbir amacı ya da başarısı olmayan... ...hiçbir dostu olmayan, kimseyle doğru dürüst iletişim kuramayan... Sürekli gerçek dışı aptalca pembe hayaller kuran, yıllardır aynı herife takıntılı, bencil, çıkarcı, şımarık, kibirli, kaybeden bir prenses görürdün. Ayrıca güzel falan değilsin. Dün akşam çok karanlıktı. Karanlıkta güzelsin. Kimse görmüyorken o zaman adanın en güzel kızısın. Zavallısın. Abi. Lütfen bana doğru olmadığını söyle. Sen aradın mı aramadın mı onu söyle bana. Aramadım. Aramayın. Sadık ben satacağım. Hala ilgileniyorlarsa satacağım diyorum sana. Ara. Abi bak o zeytinyağı fabrikası nasıl diyeyim yani hepimiz için özel bir yerdi. Hele senin için. Yani çok güzel anılarımız vardı be abi. Her güzel şeyin bir sonu varmış işte Sadık. Zeytinyağı fabrikasının hikayesi de bu kadarmış. Sen hemen ara bana da haber verirsin tamam mı? Ben satıyorum. Bitti. <gülüyor> 